प्रथम फुटेज चल रहा है जी दृश्यटी एत खुण अपा देखें से मेलाघोर थानार अंतर्गत तईबान्दाल एडिसी भिलेजर एक अंश तईबान्दाल एलकार एक एडिसी ग्राम जेखने आज के गाजा गाँच काटते गए से साधारण ग्रामबास हाथे आक्रांत तो हो पुलिस ये भिडियोटी आज के अत खुण अपना देखते पेलें से उपजाति अंशर महिला और जुवक पुलिस के बाधा दीचिलें से एक अभिजान गए गोपन संबंध भित खबर पे से से तईबान्दाल एलकार से प्रत्यंत ग्रामे गाँजा चाष हम से गाँजा गाज ध्वस करार्जन से मेलाघोर थानार अंतर्गत तईबान्दाल आउटपोस्टर जो पुलिसकर्मी छें ता कैक कन्स्टेबल और कैक जन टीएसर जोाना से गाजा गाज ध्वस करटार जो जख तरा तर परिकल्पना अनुजाई तर से कर्मसूची से शुरू करें तक ही ओ एलकार जे ग्रामबाशीरा छा हठात कर पुलिसकर्मी ओपर आक्रमण चालान तक बाधा दान करें जैसे ता से गाँजा गाचगल ना काटे एवं से घर महिला पर्त चले आसे तर हाथे अपना स्पष्ट देखते पाचन धारालो दा रे सकल अस्त्र नहीं तरा पुलिस सामने एस पुलिस के बाधा सृष्टि करें जाते गाँजा गाचगलो ता ना काटें से गाँजा गाच ध्वस ना करार जो ता कि से कथागुलि एक बार शुन शुनार चेष्टा कर गाँजा गाच ध्वस करार ना करार जो पुलिस के क्यों कारण तुले धरत पुलिस सामने ग्रामबाशी से विषयगुल एक शुरार चेष्टा कर खा 
আমরা কি করে জীবিকা নির্বাহ করব আরেকজন ছেলে আরেকজন যুবক তিনি বলছিলেন উপজাতি যুবক তিনি বলছিলেন আমার মতো বেকার হলে আপনারা বুঝতেন কেন আমরা সেই বাধা দান করছি এই গাঁজা কাজ কাটার জন্য আমরা গতদিনও একই বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে এই বিষয় বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি যে যেভাবে নতুন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে আপোষহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তা চলছে প্রত্যেকটি অঞ্চলে রাজ্যের এবং প্রতিনিয়ত আমরা এরকম খবর পাচ্ছি বিভিন্ন এলাকা থেকে যেখানে গাজা গাছ ধ্বংস করা হচ্ছে বা বিভিন্ন প্রকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হচ্ছে গতকালকে একটি এলাকা থেকে বিএসএফ কর্তৃক সোনা পাচার করার সময় সেটা আটক করা হয় প্রচুর পরিমাণে এবং অনেক বিষয় প্রত্যেক দিন আমরা এরকম বিষয় আমাদের আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রত্যেকটা অঞ্চলে সেরকম বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত ঘটছে তারপরেও কিন্তু এখনও রমরমা ব্যবসা চলছে এবং এখনও সেই পাচারকারীর সাথে যুক্ত অনেকেই রয়েছেন এই নেশা সামগ্রীর সাথে আজকে যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সেই ঘটনাটি কিন্তু অনেকগুলি প্রশ্ন এই বিষয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরছে আমরা কালকে প্রশ্ন করছিলাম কেন এই বিষয়গুলিকে প্রশাসন বা সরকার কমিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে না এখনও কেন সেই পরিমাণে রাজ্যবাসীর মধ্যে নেশার বিরুদ্ধে সেই একটি সচেতনতা সেটি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না এখনও কেন রাজ্যের বিশাল অংশের যুবক যুব সম্প্রদায় এবং অন্যান্য নাগরিকরা এই নেশা সামগ্রীর ব্যবসায় এবং নেশা সামগ্রীর চাষে গাজা চাষে এখনও কেন যুক্ত হচ্ছেন যেখানে সরকার আপোষহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী তার প্রত্যেকটি বক্তব্যে তার বিরুদ্ধে যে বিষয়গুলি সে বিষয়গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন আজকে একই প্রশ্ন আমরা আপনাদের কাছে রাখতে চাই এবং আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই কেন এই বিষয়গুলিকে এখনও কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না কেন পুলিশকে সেই নেশা সামগ্রীকে ধ্বংস করার জন্য যখন তারা অভিযান চালাচ্ছে সেখানে গ্রামবাসীর হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে জিরো থ্রি এইট ওয়ান টু থ্রি সিক্স ডাবল ওয়ান ডাবল ওয়ান আমাদের সেই নাম্বার আপনারা জানেন ফোন করুন এবং আপনাদের মতামত এই বিষয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরুন যে বিষয়টা নিয়ে বলছিলাম সেখানে যে মহিলারা এগিয়ে এসেছেন এই তৈবান্দাল এলাকায় সেই প্রত্যন্ত গ্রামটিতে এডিসি এলাকা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং উপজাতি অংশের মানুষ সেখানে মূলত সেই এলাকায় বসবাস এবং সেই জায়গায় যখন আজকে তৈবান্দাল আউটপোস্টের পুলিশ এবং কয়েকজন টিএসআর জওয়ান গাঁজা গাছ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সেখানে যান সেখানে তাদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় সেই এলাকার গ্রামবাসীদের তারা স্পষ্ট সেখানে বলছেন যে আমরা কি করে খাব আমাদের জীবিকা কিভাবে নির্বাহ হবে আমরা আমরা আমাদের এই বেকারত্বের জ্বালা আপনারা বুঝবেন না আমরা বেকার অবস্থায় আমাদের কাছে আর কি আর কি পথ থাকে তাহলে কি এই যে বিষয়গুলিকে কমিয়ে আনা এবং তার সাথে এই যে বেকারত্ব সমস্যা জীবিকা নির্বাহের সমস্যা বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে যে উপজাতি যুবকরা বিশেষ করে সেখানে মহিলারাও সেই ব্যবসার সাথে যুক্ত হচ্ছেন তার পেছনে কি আমরা এই বিষয়গুলিকে যে এই বেকারত্বের সমস্যা এই যে রোজগার নেই এবং খাবারের সন্ধান নেই বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চলগুলিতে সেই বিষয়গুলি থেকে কি অতি সহজে এই বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নাকি এই বিষয়গুলি অবশ্যই জড়িত রয়েছে কোথাও না কোথাও এই নেশা সামগ্রীর যে রমরমা ব্যবসা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কোথাও এই বিষয়গুলিকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে না প্রশাসন সেই ক্ষেত্রে কি বলা যেতে পারে যে এখানে এই বিষয়গুলি কোথাও না কোথাও জড়িত এই যে বেকারত্বের সমস্যা স্পষ্ট সেখানে সেই মহিলারা বলছিলেন যে আমরা কি করে খাব আমাদের প্রতিনিধি যেখানে এখানে যেখা আমাদের যে স্থানীয় প্রতিনিধি ওই এলাকার তিনি যখন সেই ফুটেজগুলি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন যে ওই এলাকার দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ অনেক বছর যাবৎ সেই এলাকার যে গ্রামবাসীরা রয়েছেন বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সেটি এবং সেখানে যে উপজাতি যে যুবকরা রয়েছেন এবং সেই গ্রামবাসীরা রয়েছেন সেখানে অনেকেরই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপার্জনের ব্যবস্থাই গাঁজা চাষ তারা গাঁজা চাষ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন ওই এলাকায় বিশেষত এবং হঠাৎ করে যখন এই গাঁজার বিরুদ্ধে সে অভিযান চালানোর জন্য পুলিশ সেখানে যায় তখন তারা সেই বিষয়ে তাদেরকে আটকাতে পারেননি এবং তারা সরাসরি দা এবং অন্যান্য অস্ত্র হাতে নিয়ে পুলিশের সামনে সেখানে চলে আসেন যদিও পুলিশের কাছে তারা জানেন সেখানে বন্দুক রয়েছে পুলিশ বিভিন্ন 
ইমার্জেন্সি ব্যবস্থা ব্যবস্থায় সেখানে বিভিন্ন পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করতে পারেন তারপরেও কিন্তু সেই সকল চিন্তাকে এক স্থানে রেখে সেই সেই সকল বিষয়কে উপেক্ষা করে তারা কিন্তু পুলিশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং সেই বিষয়টার বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে সেই যে প্রথম পর্যায়ে যখন পুলিশ এবং বিভিন্ন কয়েকজন টিএসআর জওয়ান সেখানে যান গাঁজা গাছ ধ্বংসের জন্য তারপর তারা যখন সেই গ্রামবাসীদের বিরোধিতার মুখে পড়েন তখন তারা তারা সেখান থেকে আউটপোস্টে চলে আসেন কিন্তু গ্রামবাসীরা পরবর্তী সময়ে সেই আউটপোস্টকেও ঘিরে ফেলেন আউটপোস্টকে ঘিরে ফেলেন এবং আউটপোস্টের চতুর্দিকে গ্রামবাসীরা আটকে রাখেন সেখানে এবং পরবর্তী সময়ে সেই আউটপোস্টে একটি পুলিশ ভ্যান সেখানে সেই পুলিশ ভ্যানটিকে আক্রান আক্রমণ করা হয় এবং তাকে ভাঙচুর করা হয় তাতে তারপর পুলিশ মেলাঘোর থানায় এবং সিপাহীজলা জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা সেখা জওয়ানদের সেখানে পাঠানো হয় এবং টিএসআর জওয়ানদের প্রতিনিধিত্বে এবং ত্রিপুরা পুলিশের প্রতিনিধিত্বে সেখানে পরবর্তী সময় সেই গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয় কিন্তু আজ আমরা যে প্রশ্নটি করতে চাচ্ছি এই যে গাঁজা গাছ কাটতে গিয়ে পুলিশকে আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে এভাবে যখন সমগ্র ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরাবাসীর সেই নজরে রয়েছে যে পুলিশ এবং রাজ্যের সরকার এবং রাজ্য প্রশাসন এই গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন প্রকার নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে আপোষহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই বিষয়গুলিকে নিয়ে জোরালোভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন এবং কোনো প্রকার সেখানে আপোষহীনভাবে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কোনো রকম নরম মনোভাব সেই ক্ষেত্রে প্রকাশ করছেন না রাজ্যের স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সেই ক্ষেত্রে সেই তৈবান্দাল এলাকার যে সাধারণ জনগণ তারা কেন এইভাবে পুলিশের সামনে চলে এসছে আজকে এবং এই বিষয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে নেশা সামগ্রীর চাষ করছেন তারা অনৈতিকভাবে বেআইনি চাষ করছেন তারপরেও রোজগারের কথা চিন্তা করে তাদের পেটের কথা চিন্তা করে ঘর সংসার চালানোর কথা চিন্তা করে তারা আজকে পুলিশের সামনে তারা চলে এসছেন এবং সেই বিরোধিতা তারা করেছেন কিভাবে দেখবেন আপনারা এই বিষয়টিকে গ্রামবাসীদের এই পদক্ষেপকে কিভাবে দেখা প্রয়োজন অবশ্যই গ্রামবাসীদের এই পদক্ষেপ অনৈতিক এবং বেআইনি এবং তার জন্য তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হতে পারে যদি তৈবান্দাল আউটপোস্ট কোনো মামলা গ্রহণ করে থাকে আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত খবর যা খবর রয়েছে এখনও পর্যন্ত কোনো মামলা গ্রহণ করা হয়নি এই বিষয়ে কারণ সেখানে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে অর্থাৎ সেই মেলাঘর থানার একটি ভ্যান ছিল সেই আউটপোস্টে তৈবান্দাল আউটপোস্টে এবং সেখানে পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা সেই ভ্যানটিকে আক্রমণ করে এবং সেটিকে ভাঙচুর করে তাছাড়াও পুলিশের উপর আক্রমণের জন্য তারা বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তো এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়েছে এরকম কোনো খবর আমাদের কাছে নেই কিন্তু তাদের যে এই পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপকে কীভাবে দেখা প্রয়োজন এই অনৈতিক পদক্ষেপকে এই অনৈতিক পদক্ষেপে বা এই বেআইনি পদক্ষেপের বা এই সন্ত্রাসজনিত পদক্ষেপের পেছনে কি সেই কি সেই কি কারণ রয়েছে তার পেছনে তার পেছনের ইমোশনটা কি হয়েছে কেন তারা পুলিশের সামনে সরাসরি চলে এসছেন তার পেছনে কিন্তু অনেক প্রশ্ন থেকে যায় তাই আমরা আজকে এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনাদের কাছে এই প্রশ্নটি করতে যাচ্ছি যে এই বিষয়টিকে আমরা কিভাবে দেখতে পারি আমাদের রাজ্যের এবং রাজ্য সরকারের স্বপ্নের নেশামুক্ত ত্রিপুরা কি আদৌ সম্ভব বেকারত্ব সমস্যাকে সঠিকভাবে দূর না করে বা আদৌ কি এই বেকারত্ব সমস্যাকে নেশা সামগ্রীর সমস্যার সাথে যুক্ত করাটা যুক্তিযুক্তপূর্ণ নাকি এই দুটো বিষয়কে আলাদাভাবে দেখা প্রয়োজন এখানে যে বিরোধিতা হচ্ছে সেই গ্রামের যে বিভিন্ন যুবকরা এবং সেই মহিলাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা বিরোধিতা করছেন তারা কিন্তু সরাসরি বলছেন যে আমাদের কি হবে আমরা কি করে খাব আমরা কি করে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করব। আরেকজন উপজাতি যুবক সে চিৎকার করে বলছে পুলিশের সামনে যে আমার মতো বেকার হলে আপনারা হয়তো বুঝতেন এই বিষয়গুলি আমরা যখন গাজা কাজ কাটতে এসছেন আমার আমি কিভাবে পরবর্তী সময় আমার সংসারকে চালাবো বা আমার সংসারকে কিভাবে আমার আমার জীবিকা কিভাবে নির্বাহ করব সে বিষয়গুলি আমার মতো বেকার হলে আপনারা হয়তো বুঝতেন তো অবশ্যই এই বিষয়ে এই প্রশ্নগুলি কিন্তু উঠে আসে আমরা আরেকবার সম্পূর্ণ সেই ফুটেজ দেখব তৈবান্দাল এলাকার কিভাবে আজকের এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল কিভাবে <laughs> 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 
मेलाघोर थान अंतर्गत तईबानदाल उपजा अधित एलिका से ग्रामे आज के घटना जेखने गाँजा चाष ध्वस करार्जन जख पुलिस से ग्रामे जाए से ही एलिक जरा गोपन तथ्य भित तर का खबर छो जो एलिक प्रचुर परमाणे गाँजा चाष कर बेआईनी भावे और से ही बेआईनी पदक्षेपर बिुदे पुलिस जख अभिजान चाल चलाते जाए प्रथम तईबानदाल आउटपोस्टर कतिपय पुलिस और कतिपय टीएसआर जवाना प्रथम से ही जगह जाए गाँजा चाष ध्वस करार्जन ता हतोबा ओ समय तेई विषय अंदाज करते पर ओखने जो ता गाँजा चाष करते जातोबा ता ग्रामबास आक्रमण बिरोधितार शिकार होते स्पष्ट से ही गोपन संबंध तथ्य अनुसारे ता जख से एलिक जाए गाँजा चाष गाँजा से गाचगल के ध्वस करार्ज ओ समय सरसर से ग्रामबासी बिोधितार शिकार है सरसि से ग्रामबाशी पुलिस सामने विभिन्न धारालो अस्त्र नहीं से जगह बिरोधिता प्रकाश करते थे ता बाधा दान करते थे पुलिस के से गाँजा गाज ध्वस करा ना करार जो तर परवर्ती से ही समय जख पुलिस से खान चले आसे आउटपोस्टे और परवर्ती समय प्रचुर ग्रामबासी मिले से ही आउटपोस्ट के घेराव कर फेले से थका पुलिस एक भैन से तरह अटैक है भानटी के भांगचुर है तरह मेलाघोर थाना खबर आसे और मेलाघोर थाना और सिपाहीजला जिलार विभिन्न एलिका के प्रचुर परमाणे टीएसआर जवान और पुलिस से तरा जौथ उद्योगे से अभिजान चालिए परवर्ती समय से गाँजा गाचगल के ध्वस कर कंतु आप प्रश्न करते जा प्रतिबेदन मध्यमे जे एत भावे जख समग्र राज्य नेशार बिुदे सचेतनता बृद्धि हे नेशा सामग्री पाचार और नेशा सामग्री जो व्यवसा रमरमा व्यवसा तर बिुदे जख ये प्रचार कर आपसीन पदक्षेप ग्रहण कर पुलिस थे शुरू कर विभिन्न प्रतरक्षा बाहनगुलि जे भाव विएसएफर तरफ थे प्रतियत से नेशा सामग्री बिुदे अभिजान चालाना हे विभिन्न जगह सफलता अर्जन कर राज्य पुलिस तो रही ही तरप क्यों ये विषयगुलि राज्यवासी के सठिक अर्थे सर आना सम्भव हा तर पेचने जे विषयगुलि उठे आस बेकार समस्या विभिन्न एलिक बेकार समस्या एक अत्यंत गुरुतपूर्ण विषय हो दाड़ी है जेखने राज्य जे विशेषकर जुब सम्प्रदाय जरा रही जरा युवक रही है जरा एख बेकार जालाय भुगसे ता क्यु अन से ही अल्प परिश्रमे बिना परिश्रमे प्रचुर परमाणे टाक इनकाम पथ हिसेब से ही बेआईनी पथ के बेचे नए से ही नेशा सामग्री पाँचारे पथ के बेचे नए एमटाई हो हो राज्य प्रत्यंत एलिक से उपजा अधित एलिकागुली और से ही दृश्य ही आज के देखे से तईबानदाल एलिक जेखने तईबानदाल एलिकार उपजा अंशर मानुषे गाँजा चाष ध्वस करार बिुदे पुलिस सामने चले बिरोधित करार्ज पुलिस ऊपर आक्रमण चालाय क्यों तरा आक्रमण संघटित करल जेखने तरह जाना रही है जो नेशा सामग्री ऊपर विभिन्न मामला ग्रहण कर पुलिस विभिन्न समय ग्रेप्तार कर से ही जगह तरा क्यों सरसि पुलिस सामने इसे बिोधित करते पर महिला से युवक से बिोधिता कर तर भाषा तर बडी लैंगुएज तर कथा बार्त स्पष्ट भेसे उठे जो अनेक महिला रही जरा कान्ना कर रीतिमत कान्ना करते करते बोलें जी हमें ये खाई आप उपार्जन 
তাহলে যদি পুলিশ সেখানে এই তাদের সেই সম্বলটুকু উপার্জনের সম্বলটুকু যদি কেড়ে নেয় তাহলে হয়তোবা তাদের উপার্জনের সেই আর কোনো পথ থাকবে না বেকার সেই উপজাতি যুবকরা এভাবেই কিন্তু তাদের অভিব্যক্তি সেখানে তুলে ধরছেন পুলিশের সামনে এ বিষয়গুলিকে কিভাবে দেখা প্রয়োজন বা এই বিষয়গুলিকে নিয়ে সরকারকে কিভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন উঠে আসে এবং এই প্রশ্নগুলিকে অবশ্যই তুলে ধরা প্রয়োজন দ্বিতীয় কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে যেভাবে রাজ্যে নেশার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়ে কিন্তু অনেক ক্ষেত্র থেকে প্রশ্ন উঠছে যদিও এই প্রশ্নগুলিকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করা যায় না কারণ নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যে আপসহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এবং এই বিষয়গুলিকে অবশ্যই ধনাত্মক মানসিকতা নিয়ে দেখা প্রয়োজন কারণ একটি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অবশ্যই এই যে দু নম্বরি বিষয়গুলি রয়েছে অনৈতিক বেআইনি ব্যবসাগুলি রয়েছে সেই বিষয়গুলিকে কমিয়ে আনা অবশ্যই প্রয়োজন এবং তার জন্য রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এই পদক্ষেপকে অবশ্যই সাধুবাদ জানানো প্রয়োজন কিন্তু আমাদের রাজ্যে যখন বিশাল পরিমাণে একটি যুব যুবক অংশ এখনও বেকার অবস্থায় রয়েছে যদিও সরকারের তরফ থেকে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে এই বেকারত্ব সমস্যার বেকারত্বের ডাটা নিয়ে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমরা যদি দেখতে চাই এখনও বিশাল পরিমাণ যুবক সম্প্রদায় এখনও বেকারত্বের সমস্যায় ভুগছে এবং সেই ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলি যে বেকারত্বের সমস্যাটিকে টিকিয়ে রেখে এই রম নেশার যে ব্যবসাগুলিকে কমিয়ে আনা হয়তো বা কোথাও কোনো অংশে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বা সেটি সম্ভব নাও হতে পারে সে এরকম অনেকই অভিমত ব্যক্ত করছেন এই বিষয়টিকে নিয়ে কারণ যুব সম্প্রদায় যখন তারা যখন কোনো কর্মসংস্থানের জন্য ঘোরাঘুরি করছেন এবং যখন কোনো কর্মসংস্থান তারা পাচ্ছেন না তখন কিন্তু অনায়াসে তারা এই সকল ব্যবসার সাথে যুক্ত হচ্ছেন অল্প সময়ে অনেকটা টাকা ইনকাম করার জন্য এমনটাই হচ্ছে গোটা রাজ্যে এই মুহূর্তে একটি ব্রেক নিচ্ছি ব্রেকের পর আমাদের এই বিশ্লেষণ আমরা পরবর্তী সময়েও জানিয়ে রাখব উত্তরপূর্বাঞ্চল তথা রাজ্যে প্রথমবারের মতো জি টিভি সারেগামা পাখ্যাত জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সত্যজিৎ চেনা বিশালগড়ের কান্ট্রি লাভার্স ইউনাইটেড ফাউন্ডেশনের একাদশ বার্ষিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন উড়িষ্যার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সত্যজিৎ জেনা এবং শুভশ্রী জেনা দু সালের দশই জানুয়ারি বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন মুক্ত মঞ্চে মনোজ্ঞই মিউজিক্যাল কনসার্ট উপভোগ করার জন্য আপনারা সাদর আমন্ত্রিত মনোরম এই সঙ্গীতানুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম নিউজ মিডিয়া সিটির ব্রেকের পর স্বাগত জানাচ্ছি 
যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আজকে আমাদের এই বিষয় বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে গাঁজা গাছ কাটতে গিয়ে যেখানে আক্রান্ত হচ্ছে পুলিশ সেই জায়গায় আমাদের স্বপ্নের নেশামুক্ত ত্রিপুরা কে আদৌ সম্ভব আমাদের রাজ্যে এই বিষয়গুলিকে নিয়ে কি অন্যভাবে ভাবা প্রয়োজন সরকারের এবং আরক্ষা দপ্তরের কেন এত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরেও এই বিষয়গুলিকে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না এবং উল্টো হচ্ছে অর্থাৎ এই নেশা সামগ্রীকে বাঁচানোর জন্য আক্রমণ করা হচ্ছে পুলিশকে রাজ্যবাসী কর্তৃক এ বিষয়টি কিন্তু অবশ্যই আজকের যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তৈবান্দাল এলাকায় মেলাখোর থানার অন্তর্গত সেই তৈবান্দাল আউটপোস্ট এবং সেই তৈবান্দাল এলাকার উপজাতি অধ্যুষিত সেই গ্রাম সেখানে যেভাবে পুলিশকে আক্রমণ করল গ্রামবাসীরা উপজাতি উপজাতি অংশের মানুষ বিশেষ করে সেই জায়গার তারা যেভাবে আক্রমণ করলো পুলিশের উপর গাঁজা গাছ যাতে না কাটা হয় সেই বিষয়টি কিন্তু অনেক প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে ধরছে এবং সেই জায়গায় যেই কথাগুলি বলা হচ্ছিল সেই গ্রামবাসীদের তরফ থেকে বেকারত্ব সমস্যা এবং সেখানে যে তাদের কি করে দৈন দৈনন্দিন জীবন কীভাবে চলবে তাদের জীবিকা কীভাবে নির্বাহী নির্বাহ হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলি কিন্তু পুলিশের সামনে তুলে ধরছিলেন সেই গ্রামবাসীরা তারা সরাসরি বলছিলেন যে ওই এলাকায় এই সকল গাঁজা চাষ করেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে এবং যদি এই গাঁজা গাছগুলিকে কাটা হয় তাহলে তাদের হয়তো বা উপার্জনের ব্যবস্থা সেখানে থাকবে না কারণ সেখানে অন্য কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা সেই গ্রামে নেই যেই ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা হয়তো বা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের কিন্তু সঞ্চার হয় প্রথমত এভাবে বেকারত্ব সমস্যা কি নেশা সামগ্রীর এই যে রমরমা সমগ্র রাজ্যে এখনও চলছে তার সাথে কি কোথাও না কোথাও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এই বেকারত্ব সমস্যা জড়িত বা এই বেকারত্ব সমস্যাকে দূর না করে কি আদৌ এই যে নেশামুক্ত ত্রিপুরার সেই স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব কারণ এই বেকারত্বের জ্বালায় কিন্তু অনায়াসে সেই যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে এই নেশা সামগ্রীর সাথে যুক্ত হচ্ছে অন্যদিকে যদি আমরা চিন্তা করি এই তথ্যগুলি বা এই যুক্তিগুলি কি গ্রহণযোগ্য শুধুমাত্রই কি বেকারত্বের সমস্যায় অবশ্যই বিশাল পরিমাণে যুবকরা রয়েছে যারা এখনও বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছে সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণ অংশের যুবকরা কিন্তু এখনও সেই নেশার রমরমা ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন না একটা খুবই মিনিমাম পার্সেন্টেজ যারা রয়েছেন তারাই কিন্তু এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হচ্ছেন এবং সেই ক্ষেত্রে যখন তারা এই অজুহাতকে তুলে ধরছেন যে শুধুমাত্র বেকারত্বের সমস্যায় সমস্যার জন্য আমার এই পদক্ষেপকে গ্রহণ করা তখন কিন্তু এই বিষয়ে উল্টো প্রশ্ন আসে যে গ্রামবাসীরা সেখানে বিরোধিতা করছিলেন যে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা এই চাষ করে থাকেন এবং সেই চাষের জন্য যদি সরকার এবং পুলিশ যদি সেই চাষে বাধা দান করে তারা হয়তো বা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না তাদের দৈনন্দিন জীবন চলবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য অনেক কৃষি জাতীয় ব্যবসা বা কৃষি জাতীয় চাষের সুযোগ কিন্তু গ্রামবাসীদের রয়েছে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু ওই সকল শাক সবজি চাষের উপর নির্ভর করেও তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সেক্ষেত্রে কেনই বা শুধুমাত্র বেকারত্ব সমস্যা যেহেতু তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা সেই কারণে তারা সরাসরি নেশা জাতীয় সামগ্রীর ব্যবসায় জড়িত হবেন একজন বন্ধু রয়েছেন কথা বলবো হ্যালো 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 হ্যাঁ আপনি আপনি একটা কাজ করুন আপনার টিভির সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দিন তারপর কথা বলুন হ্যালো হ্যাঁ আপনি আপনার টিভির সাউন্ডটা ভলিউমটা একটু কমান কমিয়ে কথা বলুন হ্যালো 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 হ্যাঁ কোথা থেকে বলছেন বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো বলুন আপনি বলুন আপনি কি বলবেন বলুন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনারা যদি ফোন করেন আমাদেরকে আপনারা অবশ্যই আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে তারপর আপনারা মিউট করে তারপর কথা বলার চেষ্টা করবেন সঙ্গে থাকবেন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে একদিকে বেকারত্ব সমস্যাকে তুলে ধরা হচ্ছে এই সকল নেশা সামগ্রী ব্যবসার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বেকারত্বের অজুহাত দেওয়া হচ্ছে অনেকের তরফ থেকে হয়তোবা এটি একটি কারণ হতেও পারে 
যেহেতু কর্মসংস্থানের সেরকম কোনো ব্যবস্থা এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি এবং গোটা দেশ থেকে শুরু করে রাজ্যেও কর্মসংস্থানের যে অভাব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইতিমধ্যেই সেটি সারা ফেলেছে এবং অবশ্যই সেটি বাস্তবচিত্রে গ্রহণযোগ্য বিষয় এবং যখন এরকম কর্মসংস্থানের অভাবে ভুগছে যুব সমাজ তখন কোথাও না কোথাও সে যুব সমাজের একটা অংশ সেখানে নেশা সামগ্রীর পাচারের সাথে যুক্ত হচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে এই প্রশ্নটিও আসে সেখানে সকল অংশে যুবকরাও কিন্তু যুক্ত হতে পারতেন তারাও কিন্তু সেই একই অজুহাত দেখাতে পারতেন কিন্তু তারা কিন্তু দেখাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে গ্রামে জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যান্য উপার্জনের ব্যবস্থাও রয়েছে কৃষিকাজ রয়েছে এবং অন্যান্য বেনিফিশিয়ারি ব্যবস্থাও রয়েছে সরকার প্রদত্ত অনেক বেনিফিশিয়ারি অনেক স্কিম রয়েছে তাহলে কি বলা যেতে পারে সে যে এই সরকারের প্রদত্ত এই স্কিমগুলি সঠিক অর্থে সাধারণ মানুষের হাতে কাছে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না যার ফলে কোথাও না কোথাও সেই উপার্জনের জন্য তারা নেশা সামগ্রীর সাথে যুক্ত হচ্ছেন বন্ধু রয়েছেন সাথে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কোথা থেকে বলছেন আপনি কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ বলুন কি বলবেন বলুন আপনি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউট করে দিন হ্যাঁ বলুন বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন হ্যাঁ বলুন 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 শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন বিজেপি সরকার আসার পর আমরা তো শুনলাম মুক্ত ত্রিপুরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে একই প্রশ্ন শুধুমাত্র কি বেকারত্ব সমস্যাকে বড় করে দেখা সম্ভব এই বিষয়ে এই অজুহাতটিকে কি সঠিক অর্থ গ্রহণ গ্রহণ করা সম্ভব নাকি এ বিষয়ে আরও অনেক প্রশ্নের সঞ্চার হতে পারে এই জায়গায় তৈবান্দার এলাকায় যখন এই অভিযান সংঘটিত হচ্ছিল তো সেখানে স্পষ্ট যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি সেখানে স্পষ্টভাবে বলছিলেন সেখানে উপজাতি অংশের যে মহিলা তারাও কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং পুলিশের সামনে সেখানে বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন সেখানে তারা এবং সেই জায়গায় তারা স্পষ্ট কাঁদো কাঁদো সরে তারা বলছিলেন যে আমরা কি করে খাব আমাদের কি করে ঘর চলবে অন্য জায়গায় আরেকজন যুবক সেখানে বেকারত্বের কথা তুলে ধরছেন যে বেকারত্বের জ্বালায় তারা হয়তো বা এই সকল নেশা সামগ্রীর ব্যবসার সাথে যুক্ত করছেন নিজেদেরকে কিন্তু আদৌ কি এই বিষয়গুলি এই অজুহাতগুলিকে গ্রহণ করা সম্ভব যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম সরকারের অনেক স্কিম থাকে সরকারের অনেক বেনিফিশিয়ারি স্কিম থাকে যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামবাসীরা যারা রয়েছেন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও সাবলীল করার জন্য বিভিন্ন স্কিম থাকে যে স্কিমগুলি তাদের তাদের জন্য দেওয়া হয় তাহলে কি বলা যেতে পারে সঠিক অর্থে সরকারের সেই স্কিমগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে না যার ফলে তারা কোথাও না কোথাও সেই অনৈতিক যে ব্যবসাগুলি এই যে নেশার ব্যবসা বা গাঁজা চাষ সেই গাঁজা চাষের সাথে যুক্ত হচ্ছেন বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষেরা কারণ আজকের যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সেটি একটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা তৈবান্দাল এডিসি ভিলেজ একটি সেই জায়গায় সেই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তাই আজকেরই ঘটনাটি কিন্তু অন্যরকম একটি প্রশ্ন এই বিষয়ে এই যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা যে বিষয়টি আমাদের রাজ্যে চলছে বর্তমানে সে বিষয়ে নতুন ধরনের কিছু প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে সঠিক অর্থে এভাবে সচরাচর নেশার সাপোর্টে বা নেশা সামগ্রীকে রক্ষা করার জন্য কোনো গ্রাম এলাকায় গ্রাম্য এলাকায় বা কোনো জায়গায় এভাবে পুলিশকে আক্রমণ করার ঘটনা খুবই বিরল এর এরকম ঘটনা হয়তো বা ইদানিং সময়ে ঘটেনি তাই আজকে যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে মেলাঘর থানাধীন সেই তৈবান্দাল এলাকায় সেই ঘটনাটি অবশ্যই এই নেশার সাথে যুক্ত বিষয়ের মধ্যে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সঞ্চার করছে তাই আমরা আজকের এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপনাদের সামনে এই প্রশ্নগুলি তুলে ধরলাম আদৌ কি এই যে ঘটনাগুলি সংঘটিত হচ্ছে নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যের যে এই পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ কি আদৌ সম্ভব বেকারত্ব সমস্যাকে দূর না করে বা কেনই বা এই সমস্যাগুলিকে অর্থাৎ এই যে নেশার রমরমা ব্যবসা বা এই যে গাঁজা চাষকে এখনও সঠিক অর্থে সরকার কমিয়ে আনতে পারছে না কেন এখনও বিশাল পরিমাণে বিভিন্ন জায়গায় রমরমা গাঁজা চাষ চলছে এবং সেই সেই সপক্ষে তার 
পক্ষে যুক্তি হিসেবে উঠে আসছে সেই বেকারত্ব সমস্যা তাই বিষয়গুলিকে নিয়ে কি আদৌ সরকারের অন্যভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্নের সঞ্চার হয় তাই আজকে আমাদের এই বিষয় বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে আমরা এই বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যেখানে গাঁজা গাছ কাটতে গিয়ে পুলিশ আক্রমণের শিকার হয়েছে গ্রামবাসীর আমাদের আজকের এই বিশ্লেষণ আমরা এখানেই রাখছি আপনাদের কাছে সেই প্রশ্ন রেখে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য রাজ্য সরকারকে আরও কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে এই নেশার বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার জন্য বা এই বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং গ্রাম্য এলাকায় কিভাবে একটি অন্যরকম রোজগারের একটি ব্যতিক্রম ব্যবস্থা করে তারপর এই বিষয়গুলিকে কমিয়ে আনা সম্ভব সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বা রাজ্য সরকারের এই বিষয়গুলিকে নিয়ে কি ধরনের স্কিম বা অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আপনাদেরকে আপনাদের সামনে সেই প্রশ্নগুলি নিয়ে আমরা আজকের এই বিশ্লেষণ তুলে ধরলাম আপনারা আপনাদের মতামত অবশ্যই আমাদের ফেসবুক লাইভে গিয়ে আমাদের কমেন্ট বাক্সে গিয়ে আপনারা আপনাদের মন্তব্য তুলে ধরবেন এবং অবশ্যই আমাদের এই বিষয় বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের আপনারা মন্তব্য করবেন কীভাবে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে আরও সুন্দর এবং সঠিকভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি আজকের এই বিষয় বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে এখানে আমরা আলোচনা শেষ করলাম দেখতে থাকুন নিউজ মিডিয়া সিটির অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠান নমস